connaissent pas la grande histoire, je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux là qui ne connaissent pas. Donc c'est un lieu qu'on a monté il y a 4 ans et où on organise régulièrement des concerts et, et des pièces de théâtre. Donc aujourd'hui on, on inaugure un petit peu un cycle de rencontres de jazz à domicile. Donc euh, euh, avec euh, Mimi Lorenzini et ses deux musiciens qu'on vous présentera tout à l'heure, Teddy Moir et Johan Vigo. Voilà, donc on vous laisse euh, en leur compagnie et on se retrouve tout à l'heure. Euh, Bon, on va faire pour en fait ce lieu on le connaît nous, depuis, euh, de, bah, depuis deux ans, hein, deux, deux, trois ans. On a souvent rencontré Sylvain dans les autres manifestations, euh, que ce soit à Sarou d'ailleurs, euh, dans les plaies des communs, ou que ce soit dans d'autres concerts à, à nos gens. On n'a jamais eu l'occasion en fait de, de, faire, de, de, de faire une manifestation ou d'avoir un projet, un projet commun. Et nous, nous avons fait avec l'association Médicène, nous avons fait pendant des années des jazz à domicile. Et puis on, est, on essaie bon, de trouver d'autres idées, de faire, de faire tourner un peu les, les idées, les projets. Et on s'est dit que si on trouvait des lieux qui étaient entre le domicile et le lieu de spectacle. C'était aussi intéressant. Et ici, c'est un peu le cas. Bon, c'est à la fois, on pourrait en dire qu'on est, qu on, qu on est euh, chez, chez, chez Sylvain et. Excusez-moi, je me souviens. Remite oh, Voilà. Et, et, et à la fois, on est dans une jolie, jolie salle de spectacle dans laquelle on se sent bien pour, pour faire des concerts. Et puis, ça permet peut-être aussi. Euh, bon, nous, on va jouer. Alors, on va jouer un jazz qui est très métissé, qui est très mélangé, là entre des standards de, 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 pour certains assez connus, pour d'autres moins connus, et puis des, 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 des thèmes, des, des compositions originales, bon, qui seront aujourd'hui de moi, personnellement. Et donc ça nous permet aussi peut-être de parler avec vous après, et savoir euh, comment vous appréhendez ce, ce genre de concert, de rencontre. Aujourd'hui, c'est difficile, on, rend, bon, on, est, on est très heureux que vous soyez là, parce qu'il y a quand même un bon public, mais on se rend compte qu'il est de plus en plus difficile de faire sortir les gens, les gens de chez eux, que c'est vrai qu'on est, est dans une société de l'écran, que ce soit du téléviseur ou de l'ordinateur ou des tablettes, ou tout ça, bon, tout le monde trouve son compte devant un écran, mais c'est vrai qu'il y, y a moyen d'y trouver son compte. Donc, euh, on est là un peu aussi, euh, à la fois pour jouer, pour passer un moment ensemble, et puis peut-être pour discuter, pour faire avancer les choses, pour, euh, pour ce qui se passera plus tard. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon concert et à tout à l'heure. On commence par un thème d'un guitariste qui est un, un des deuxièmes plus importants, on dira, dans l'histoire du jazz. Avec Django Reinhardt, bon, Django Reinhardt, Charlie Christian dans les premières périodes, on en élimine beaucoup, hein, on va vulgariser très vite. Et puis arrive, euh, <rire> ensuite arrive un, un guitariste qui s'appelle Wes Montgomery, qui lui, dans sa particularité, joue avec le pouce. Il jouait comme ça. Bon. Et donc c'est un, un guitariste très important pour, pour les guitaristes et pour l'histoire du jazz parce qu'il a ouvert énormément de voix. On va jouer un thème qui s'appelle Four and Six de lui. Thank you. 
faire le grand écart maintenant. On va jouer un thème de Jimi Hendrix, une balade qui s'appelle Little Wing.
Maintenant, une composition incontournable du XXIe siècle. Ça s'appelle Incantation en 6-8. Évidemment, c'est moi qui ai composé ça. <rire>
tous les trois très bien, mais avec Teddy, on se connaît très très bien, parce que nous travaillons en atelier à Saint-André-les-Vergers pendant de nombreuses années. Je l'ai connu, il était tout petit. Je suis du mal à le reconnaître. C'est pas le même. Hein. Ça me fait très plaisir qu'on puisse jouer maintenant ensemble. Johan, je connaissais, mais on a eu moins d'occasions de voir ensemble. Il a moins souffert avec moi, disons. Il a eu son compte. Non, tout ça, ça ne me dit pas ce qu'on va jouer en fait. C'est une balade. C'est ça, hein c'est remis. Donc une balade, je l'ai dit, non hein Je l'ai dit, non ah, C'est je l'ai dit, déjà Mais oui. Je ne suis pas dévié, je ne suis pas dévié. Je suis pas Thank you. 
Thank you.
peu une fois mitigée en fait. C'est celle de le Blues Forever. C'est un peu génial.
chaque après-midi, c'est plutôt sympathique. Bah oui. <rire> Parce que donc, euh, on en refera un autre. Hein. Bon, on va donner une proposition. On espère que ce sera bien suivi pour tout le monde. Merci d'être venu, et puis si vous souhaitez me prendre un verre, oui. bien maintenant, ça va être possible. <rire> ça va être en forme aussi.